യെസ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതാ എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഓണം എക്സാം സ്പെഷ്യൽ ഇവന്റിലേക്കാണ് മക്കൾ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുള്ളത് യെസ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഫുൾ പവറിൽ ഒന്ന് വരിക നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഇനി എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഉള്ളത് യെസ് അപ്പൊ ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ എങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് അടിപൊളി പ്ലാൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത്ര ആൾക്കാരൊന്നും പോരാ വേഗം എന്ത് ചെയ്യാ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് വേഗം ലൈലേക്ക് വരാം യെസ് അപ്പൊ വേഗം 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 എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടോളോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ട് ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസം പക്ഷെ നമ്മൾ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു മാർക്കൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതുവരെ ഒന്നും പഠിക്കാത്ത മക്കളാണെങ്കിൽ പോലും ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പറയുന്ന പ്ലാനിങ്ങിന് അനുസരിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഫുൾ മാർക്ക് വേണ്ടി സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരുപാട് പേരിങ്ങനെ ഇത്രയും നാൾ കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു യൂട്യൂബിലെ ലൈവുകളൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ എവിടെ പോയി എക്സാം ഇന്ന ഫാമിലി ഞങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ഇല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണ്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ലേ എന്നൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ബാച്ചിലുള്ള കുട്ടികളും അല്ലാത്ത മക്കളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക വേഗം ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് വരാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കിട്ടിക്കാച്ചി സാധനമാണ് നമ്മൾ ഇത്തവണ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം മുന്നിൽ വളരെ കുറച്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ പതിനഞ്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പഠിക്കാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് എങ്ങനെ പഠിക്കണം ജസ്റ്റ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം പോരാ നമ്മൾ അതിനുള്ള റിവിഷന് കൂടെ ഉള്ള സമയം കൂടി മുന്നിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ പരീക്ഷ തന്നെ നല്ലൊരു മാർക്ക് വാങ്ങി ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർ ആവാം അതെ യെസ് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് കൂടി പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളുടെ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ സക്സസ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ സക്സസ് ആയി എന്താണ് കാര്യം എന്നുള്ളതൊക്കെ വഴിയെ പറയാം അപ്പൊ വേഗം തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒക്കെ അടിക്കുക എല്ലാവരും വേഗം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഫുൾ ഒരു ഫയർ ഇമോജി ഒക്കെ ഇട്ട് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കളുടെ ആ ഒരു പവറും എനർജിയും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കുക കാരണം ഫസ്റ്റ് എക്സാം ആണ് ഈ ഒരു അക്കാദമിക് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്നാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു എക്സാം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ എന്താ സ്കൂളിൽ ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇത്രയും നാൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നോ അത് വെറുതെ അലമ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നോ അങ്ങനെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാതൊക്കെ നടക്കുകയായിരുന്നോ അപ്പൊ എല്ലാം ഇനി എല്ലാവരും അറിയും ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങൾ മാത്രം അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇനി മുതൽ നിങ്ങളുടെ പാരൻസും നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റേഴ്സും ബ്രദേഴ്സും ടീച്ചേഴ്സും ഫ്രണ്ട്സ് വരെ അറിയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഈ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർ ആവാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ചാൻസ് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തെന്നുള്ള അതിന്റെ പേരിലായിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാരും ഇവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ മാർക്ക് അപ്പൊ ഈ മാർക്സ് ഒക്കെ തിരുത്തി എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചാൻസ് ആണ് ഈ ഒരു എക്സാം അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാം നമ്മൾ തകർത്ത് എഴുതാൻ പോവാ അതെ റെഡി അപ്പൊ നമ്മളെ മുന്നിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എത്ര പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ശരിക്കും ഓടിയ തീരോ വർഷാമസേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന മക്കളുടെ അടുത്ത് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓണം എക്സാം എന്ന് തുടങ്ങും ഇരുപതാം തീയതി തുടങ്ങും അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് മക്കളെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ലാംഗ്വേജസ് പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ലാംഗ്വേജസ് ആയിട്ടുള്ള മാത്സ് ബേസിക് സയൻസ് സോഷ്യൽ ഇതിൽ മൂന്നിലും കൂടി പതിനൊന്നും അതുകൂടാതെ ഇവർക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും മലയാളം സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്തായാലും പതിനഞ്ചിന് അപ്പുറം പോവും അല്ലെ പതിനൊന്ന് സയൻസ് സബ്ജക്ട് മാത്രം ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് യൂണിറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാ
ഫുൾ സിലബസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു റോഡ് മാപ്പ് ഒക്കെ വരച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓണം എക്സാമിന്റെ സിലബസ് ഇന്ന ദിവസം തീർക്കും ഇത്ര ദിവസം റിവിഷൻ കിട്ടും എന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്ലാന് ഒരു മാറ്റവും സക്സസ്ഫുള്ളി സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ യുവ ബാച്ചിലെ മക്കൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പൊ തന്നെ ആ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കൊറേ റെഡ് ഹാർട്ട് ഒക്കെ ഇടാ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ബേർഡൺ വരുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു കുട്ടികളെ നോക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഒറ്റടിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും എല്ലാ തീർന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല നമ്മുടെ ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററും മിനിമം മൂന്ന് പാർട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അതായത് ഒരു ചാപ്റ്ററിന് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയായിരുന്നു അവർക്ക് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് വരെ അവരുടെ ക്ലാസ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാനും വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാനും ഓർത്തെടുക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് ടൈം ഇനഫ് ടൈം അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് അധിക സമയം അവർക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ഓൾറെഡി ഇവർ ഇപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു തീർന്നു അതിന്റെ ഒക്കെ എക്സാംസ് അവർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും അടിപൊളി ആയിട്ട് അവർ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മള് ഇപ്പൊ ചില സ്കൂൾസിലൊന്നും പകുതി പോലും ആയിട്ടില്ല അതായത് ഇനിയിപ്പോ ഓൺ എക്സാമിന്റെ തലേന്ന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സ്കൂൾസിൽ ക്ലാസ് എടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റഡി ലീവ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അവരൊന്നും സ്റ്റഡി ലീവ് തരില്ല എന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നേരത്തെ തീർത്ത് റിവിഷന് വേണ്ടി ടൈം പ്ലാൻ ചെയ്ത അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത്രയും നമ്മളും റിലാക്സ്ഡ് ആണ് അല്ലെ നമുക്കും എക്സാമിന്റെ തലേന്ന് വരെ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളെല്ലാം അവർക്ക് സമാധാനപരമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് പൊടി തട്ടിയെടുക്കുക റിവൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഈ ദിവസങ്ങൾ ഇനി പ്ലാൻ ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിലേക്കുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് അതാണ് നമ്മുടെ മിഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത് മറുമായാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും ചാപ്റ്റർ ചോദിച്ച് എങ്ങനെ ഇവര് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ മിഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സില് എല്ലാവരും ഏരിയണോ എനിക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാവോ അത് ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾക്കാണ് ഉപകാരം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഞാൻ ബാച്ചിലെ കുട്ടി അല്ല അപ്പൊ എനിക്കിതിൽ കിട്ടുമോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്താണ് മിഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ എന്താണ് ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസം നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത്രയും ദിവസം പ്ലാൻ ഫോളോ ചെയ്തവർക്കൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സിലബസ് ഒക്കെ തീർക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെയാണ് തീർക്കാൻ പറ്റി ഇനി അതേപോലെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം മക്കളെ നമുക്ക് ഇനി നാളെ മുതൽ നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈവ് ക്ലാസ് ആണ് വൺ ഷോർട്ട് ക്ലാസ്സസ് എവിടെ എക്സാം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ് എവിടെ 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 എന്ന് ചോദിക്കുന്ന മക്കൾക്കുള്ള വളരെ സന്തോഷ വാർത്തയാണ് എന്താണ് ഡെയിലി നമുക്ക് വൺ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ലൈവ് ക്ലാസ് ഓണം സ്പെഷ്യൽ ലൈവുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ക്ലാസ് നോട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പിന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് വേണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് മക്കളെ ടോപ്പ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് നമ്മൾ വളരെ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ഷോർട്ട് ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ വൺ ഷോർട്ട് ലൈവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടോപ്പ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ബാച്ചിലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ
ദിവസം അതായത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇവന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഏർലി ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് സിവിലൈസേഷന്റെ വൺ ഷോട്ട് ലൈവ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ആക്കി തരുന്നതായിരിക്കും എന്നിട്ട് അതിന്റെ ബേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൈവ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് മിസ് ആക്കരുത് അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഓഗസ്റ്റ് ആറാം തീയതി വെനസ്ഡേ ബേസിക് സയൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ലൈവ് ഉണ്ടാകും അടുത്ത ദിവസം തേർസ്ഡേ നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ലൈവ് ഫ്രൈഡേ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ദാ ഫ്രൈഡേ വരെയുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ആയാലോ അതേപോലെ ഇനി അടുത്ത സാറ്റർഡേ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ മാർവൽ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഗ്രേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും ദാൻ അടുത്ത സൺഡേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് റിവൈസ് ചെയ്യാനാണ് ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക റിവൈസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ടോപ്പ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഈ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും ടോപ്പ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ റെഡി യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് മൺഡേയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് മൺഡേ മാത്സിലെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള വൺ ഫ്രാക്ഷൻ മെനി ഫോംസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അതേപോലെ ഓഗസ്റ്റ് ട്വൽത്ത് നെക്സ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ഈ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ മാറിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കേണ്ടവർക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം റെഡി യെസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് ആക്കിത്തരാം ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടോ യെസ് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റിലെ ചാപ്റ്റർ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ആ സ്ട്രിപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാണുന്നുണ്ടാവില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രം ദ ഗ്ലോബ് ടു മാപ്പ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞു നിർത്തിയേ ഓഗസ്റ്റ് തേർട്ടീൻത്ത് വെനസ്റ്റേ മാത്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ആണ് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള വോളിയം ആയിരിക്കും അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തേർസ്ഡേ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാൻഡ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആൻഡ് ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫ്രൈഡേ മാത്സിൻ്റെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ അരത്തമാറ്റിക് ഓഫ് പാർട്സും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓഗസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻത്തിന് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ കിടിലൻ ചാപ്റ്റർ ഫ്രം ദ ഗ്ലോബ് ടു മാപ്പ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ യെസ് വരൂ അപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ട് അല്ലെ നമ്മളിത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് മിഷൻ അല്ലെ മിഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആണ് അതായത് വെറും പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് നടക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അത്രയും നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിത് ഈ ഒരു പ്ലാൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിക്കുമോ മെസ്സേ ഇതൊക്കെ കണക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ വെറുതെ ഫുൾ മാർക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല അതായത് ഇതിപ്പോ ക്ലാസ് ഒക്കെ ആ ക്ലാസ് കൊള്ളാം എല്ലാ ദിവസവും ഓരോരോ ടീച്ചേഴ്സ് വരുന്നു ഓക്കെ കൊള്ളാം എന്നുള്ള രീതിക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നൊരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം അന്നന്ന് എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്നന്ന് തന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ അല്ലെ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആയിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ മക്കളെ മുന്നെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വീണ്ടും പോയി കണ്ടോളൂ കേട്ടോ എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് വീണ്ടും എടുത്തു തരുന്നത് മാത്രമല്ല ഇത് വീണ്ടും എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വർഷ മിസ് ആയാലും മിസ് ആയാലും ഏത് ടീച്ചർ ആയി കഴിഞ്ഞാലും വെറുതെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തരല്ലേ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളും ഇതേപോലെ രാത്രി ഉറക്കമൊക്കെ ഒളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ സിമ്പിളാക്കി പറഞ്ഞുതരാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കി പി പി ടിയിലെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി അങ്ങനെ അത്ര അധികം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അത്ര അധികം എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നത് അതും നിങ്ങൾക്കത് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലെ ക്ലാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപ പോലും അവിടെ ചിലവ് വരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന
ചാൻസ് നിങ്ങൾ മിസ് ആക്കരുത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഓരോ ഓരോ ദിവസവും ക്ലാസ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടോപ്പ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ മറ്റേ മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മറ്റേ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം എന്ത് പ്രിവിഷൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയണ്ടാവില്ല കാരണം അവിടെ അവിടെ അത് നോക്കണം ഇത് നോക്കണം എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ടെൻഷനിലായിരിക്കും മറ്റേ സി ഐ ഡി മൂസയില് മറ്റേ ബിന്ദു പണികൾ നടക്കുന്ന പോലെ അയ്യോ ടി വി അയ്യോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നടക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സ് ഏതാന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം അത് വേഗം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചു പോയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ മിസ് ആക്കാതെ നമ്മുടെ അല്ലെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാ അടിപൊളി പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്താലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താ മക്കളെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ടു ഫോർ ഡബിൾ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് ഒന്നും ഇപ്പൊ വൺ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്യാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫീസും കുറവാണ് അതേപോലെ ടോപ്പ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകണം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം നമ്മളെ സെറ്റ് ആക്കി തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അടിപൊളി ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നേ നമ്മളൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നേ സിലബസ് തീർക്കുന്നുള്ളത് ആ വാക്ക് നമ്മൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടോപ്പ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ തരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എന്തായാലും നമ്മൾ തന്നിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും തന്നിരിക്കും ഇന്നേ വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് പോലും നമ്മൾ പാലിക്കാതെ വിട്ടിട്ടില്ല അതായത് തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു വാക്ക് ഇവിടെ മസിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് പാലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രോമിസ് തരേണ്ടത് ഓക്കെ റെഡി ആണോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ മറ്റേ പാണ്ടിപ്പടയിലെ സത്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലേ ആ മറ്റേ ആ കല്യാണം പണ്ട മാട്ടേ പ്രേമിക്ക മാട്ടേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കല്യാണം ആ കാതലിക്ക മാട്ടേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സത്യം ചെയ്യൂലേ അതേപോലെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണോ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇനി മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും മെസ്സേ ഞങ്ങൾ ലൈവ് കണ്ടിരിക്കും എല്ലാ ദിവസവും ലൈവ് കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ പിങ്കി പ്രോമിസ് വെറും പ്രോമിസ് അല്ല പിങ്കി പ്രോമിസ് അതിലൊരു ഒരു വൻ സംഭവിക്കും അല്ലെ അതാണ് പിങ്കി പ്രോമിസ് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഓക്കെ എന്തായാലും വന്നിരിക്കും പറ്റിക്കൂല അതന്നെ അതാണ് വെറും പ്രോമിസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഇതുവരെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കട്ടക്ക് കൂടെ നിൽക്കാനായിട്ട് ഇനി എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാനും അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് പഠിക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ തുടങ്ങല്ലേ അപ്പൊ ഈ മിഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ചാലഞ്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോ എന്നുള്ളത് കമന്റ് ബോക്സ് ഓണല്ല കമന്റ് ബോക്സ് അഥവാ ഓണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കുക കമന്റ് ബോക്സ് ഓണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്നാ നമുക്ക് വിട വാങ്ങാൻ സമയമായി അപ്പൊ ചാച്ചാ ബൈ ബൈ ലവ് യു ഓൾ ഇനിയുള്ള ഒരൊറ്റ ലൈവ് പോലും മെസ്സാക്കരുത്